沾点喜气，一路好运。本节目由越睡越幸运的喜临门冠名播出。本节目由三星 AI 手机 S 二十四系列特约播出。上 Z 世界，上传旅行 Vlog， 种草宝藏旅游地，迎签名照好礼。今天我们来到了大湾区的第二站，深圳，它被誉为中国的硅谷，是我国科技产业创新中心及金融中心之一。无数造梦者在这座城市得以扎根。来了，你就是深圳人。哦，这边，这边，这边。我感觉你们俩跟走 T 台一样。哇，早，早安，早安，早呀，早呀 ，Hello。那我们从启事屋醒来的人就有那种<笑> ，Hello， 愉悦感。早啊，早啊，早啊，早啊，睡得好吗？还挺好的。昨天晚上信哥还给我发微信了，说他们那儿有流星。啊，真的，看一眼。<笑>这太假了吧！这颗流星是我见过最大的流星，它就是是不是从帐篷上面划过的？不是在天空中贴着帐篷，<笑>一轮方月，<笑>流星，来了来了。看到流星了，有对啊，是真的有。还有你看到那个月亮了吗？而且昨天晚上的月亮是方的，<笑>分多金很多，负离子也很强。哎，今天真的有声音了，有声音，有声音，大自然的洗礼，就是应该回归自然，被疗愈了。今天晚上一定要继续住那里哦。<笑>好，那。我来先宣布一下咱们今天的游戏规则吧。好，咱们可以看到面前的这个棋盘有了很多的问号。哇，冲盲盒是吧？对，今日为盲盒棋盘，棋盘上所有的游玩项目的地点和玩法均由你们自己来创造。哦，嘉宾摇到对应的项目，可以选择付出能量值种草。浇水规则依然适用，如果没有兑换到的组，想要打卡前往别的组，需要支付双倍的能量，并且得到对方的许可。我今天看到棋盘是盲盒的时候，它很未知，我觉得很刺激啊。我觉得可以更狠一点啊，不够狠。嘿<笑>，好，没问题。那我们现在就开始脑爆。你们写在背面，一组三个。哦哦。我们离远一点讲。哦，对对对，是是是。你们不要让别人看到了。我在这边讲。是那不是就是那种科技产品啊？啊，对，好啊。我保这个四百，我就。哎呀，哎呀，没看到，没看到。这怎么？你说什么呀？这这这这，你听不见了，哎，没有听。所以你觉得，信哥跟那个啊伯谦做的话，可以搞笑的？可以啊，来来来，你你先这个，那就室内室内的带水的地方。可以可以可以可以。OK， 我们写完了啊，交给我吧。我很期待你们的，因为你们很久，对，就我特别期待你们的。<笑>好，你们把眼睛闭上好吗？不能偷看，我现在要来打乱顺序了哈。好的，我都已经打乱好了哈。幸运旅行家，好运喜临门。今天的旅行种草棋盘即将开启，这是可以传递喜运的喜临门幸运骰子，大家来开始今天的冒险吧。十一，一定要去吃一下。两百，要。下一位。
八。哦哦，里面的任务是我们每个人写的，有些任务呢是自己想去的，有些任务是想让别人去的。我很怕会抽到想让别人去的，要吗？要呗，要吧，中。哈尼和子组消耗二百能量值啊，过路水也是好的，<笑>重伤。八，八，一二三四六七，八。我们就是交能量值哦，交水。哎，一来第一轮已经是一百。五。哇哦，换。那怎么个换法？拿二百能量值的把那个饭换过来。可以可以。是想要我们去？对。我是挺不想要的，但因为我想吃这个菜，你知道吧？十五六七八，一百，谢谢。哎，我们不会在这交付中过完旅途吧？四，一二三四，转车。我俩咋回事？今天，今天好运爆棚啊！六六五六，中呀！十九十四百，中呀！一百三，九九一百，中。那我们就把全占了。来个交换权吧。嗯，我也觉得可以，两个一吧。两个一，两个一 ，lucky。两个一，交换权，交换权，来把它换回来。我感觉我,我怎么回事？又给我换回去了。你就很不想去嘛？今天你去那边去定了。九九，交换权。姐姐，换我们的，换我们的，他可以拿我们俩的换。对。那你们想换哪个？我跟你说，你可以把答案转车换给我。对对,对，我们想换那个潮汕菜。行，那就潮汕菜。那没有没有，姐，他必须要拿专车来跟我们换。哎，有这样说法吗？那你还跟他说说法、啊？我跟你讲，昨天玩了两天了，哪有这个说法、啊？拿那个二百的姐姐，他这个是二百，你这是二百，你们这样换就好了。好，停止了。恭喜各位完成今天的棋盘种草，因为时间有限，每组嘉宾只能选择两个打卡点。阿捏组的盲盒有三个，念出来吧。哈、啊，机甲大战，机甲大战是什么呀？因为深圳的机器就很发达，它会有很多机甲大战啊，机械类的东西。哦，科技的。西乡菜市场，啊，他抽到了我们的，十分钟内完成词语接龙购买哦。你们第一个购买的必须要是番茄，番茄然后第二个番茄茄什么啊、哦？哎，这个好玩，这个好玩。我喜欢菜市场。然后我们有一个水下摄影，但是就是自由潜我不会，主要是。那你也可以在后面的泳池。<笑>我实在是，真的是，我要跟他战斗到底，我真的要跟他尼克斯战斗到底。不好意思，兄弟，我们在这三天里面，高了你不止一头。<笑>哈尼克斯，你给我一个跟你战斗的机会好不好？机甲大战，咱们再见。<笑>看，我想先看一下他特别机甲大战。两个机甲大战，那么多机甲大战吗？这机甲大战。一个一百，一个两百嘛，啊，就写两项中的几率越大。因为机甲大战是组与组之间要 PK 的，我跟他 PK 就没有用了。啊，我跟他 PK 就就是跟我们去机甲大战，那我们就跟他们去这个西乡。那我得跟他交。你们扣两百。好，如果都要去，我们是不是要增加一点难度？啊。
最后一组完成的那个，就是要把今天的那个菜全部打成汁喝掉。这个很好哎，哎，这很好。还有南头古城，在三十分钟内跟一百个陌生人说夸，并且得到回复后，才能继续到下一个。我们想去南头古城。南头古城，好吧。是多少多少能量值？二百，还可以。你们支付四百能量值就好了。去莲花山公园。深圳是一座名副其实的青春之城，来了咱们就是深圳人。那接下来就请各位深度感受一下这座青春之城的活力。幸运旅行家们，请现在出发，开启你们的幸运旅行。Yeah! 喜临门，幸运旅行家，即刻就出发。发走吧，走，我们的专车。嗯。再见，师傅，稍等一下，师傅，稍等一下，师傅，稍等一下。这是不是最多只能开五十啊？六十。哎哎哎哎，他们先走了。乱开。哎，师傅、啊，这不是怕给他让路了？对，机甲战士，对，机甲战士。没有，主要是你知道啊，前两天真的是输给哈尼克兹他们输的太惨了，今天我必须要掰回一把。本来今天还有一个吃的，然后被哈尼，被哈尼换走了。我们为什么莫莫名其妙就开始跟他们对抗了呢？好像不是我们挑起的，是他们非要去菜市场跟我们一起。上微博参与幸运旅行家话题讨论，和旅行家们来一场沉浸式深度旅行。这种机甲类的，不会那些技术操作，你知道吗？我也不会，就很。但我感觉打这种就是，就是，就是只要动，就我就怕我手手不灵不灵活，我光嘴灵活。果然是科技城。竞技机器人格斗，如今是国内各大高校的运动新宠。目前，全国有近百支战队，但十三点六公斤级的战队只有二十支。而 BBX 数智竞技俱乐部是国内首家十三点六公斤竞技机器人格斗俱乐部，旗下战队也是深圳唯一的一支十三点六公斤级常驻战队。上砸，然后我就很怕那个东西会砸到。男生对于这个机械的东西都会有一种莫名的执念，发自内心里的那种野兽的感觉就被那个机甲给勾出来了。小的时候经常看这种机器人打战，这个好很很其实挺帅的，很好玩的，这个很帅很刺激的。大家好。刚才我们看到的就是一个十三点六千克级的格斗机器人比赛。那么在去年的杭州亚运会上，我们的格斗机器人这个项目也是作为亚运会的一个表演赛项出现在了亚运会上，也是它作为一个科技体育项目第一次被一个洲际的奥林匹克赛事所接纳。它是不是会很危险？如果不是有专业的这种棚，我感觉刚砸了好几下。是的，因为现在我们刚才看到的这个场地其实是由防弹玻璃覆盖的，所以是非常安全。
。那我们这里还可以看到啊，这里面有两个部件，这两个部件呢，其实就是我们的猎鹏俱乐部带回来的战利品。因为在格斗技里面有一个传统，比如说我跟你打比赛，我把你的一些零部件打下来了，卸下来的地方，对，你可以签名送给我，这也是格斗技群里面的一个文化。那我们接下来的时间就交给我们 A G 的这个教练和选手，来带大家去真正的体验一下我们的格斗机群大战。各位好，我们是 A G 数字竞技俱乐部的分队的成员，然后我是队长严家俊。比赛呢会分为三轮，第一轮呢是咱们双双方各出一名队员，第二轮呢是咱们两位的另一位队员来进行一个比拼，最后一轮呢是咱们出一位队员和教练，然后一起来进行一场二 v 二的比赛啊，三局两胜。然后其次呢，他的获胜判定 KO 判定没有办法有效行使了，我们会默认他被 KO 了。那么接下来就由我们的队员简单为大家做一下指导。这个正正常在中间的时候，它是不断电的，对。然后它会有指示灯，我们往这边是开机。嗯。那往下抠呢，就是代表着我们要慢慢往下踩，嗯，机器越跑越快。武器在这里。然后往前推一下是加百分之十，对，推太大可能不太好操控。控制型的一个机器，武器系统它的一个惯量会比较大，那在你的开车的过程中有点会类似你在冰面上驾驶一样的感觉，就是一个柱转型的一个格斗机器人，转骨的一个直径没有比我们的滚筒型来的大，但是它的一个能量密度威力会是最大的。弹射类型的机器人，目的就是为了铲到敌人以后，然后通过这个装置可以让整台机器给它翻身过来。但是每一台机型的话都有各自的一个特色。四位选手的这个训练已经差不多了，那接下来我们将正式开始我们这三轮的一个比赛。咱们男生组可以选择第一名出战的队员。好，那第一名出战的就是博仙了。那么我们女生组第一名出战的队员是。我冤家，哈尼，我们要对战到底。一会儿把你的甲打得稀碎，让你心碎。哎呦，有这 rap 的感觉。一会儿把你的甲打得稀碎，让你麻醉，醒了流泪，让你心碎。累了就睡，<笑>狠话放错的人到后面一般都没有什么好下场，他嘴合上。<笑>好，那接下来第一轮比赛，有请红方选手将机器使到出发区。啊，对，慢慢的，轻轻的，对，轻轻的控制它，就跟你转动方向盘一样。对的，对，非常棒。好，把我们的，轻轻的，轻轻的，轻轻的 okay, ，OK， 非常棒。<笑>接下来有请蓝方来展示你们机器的移动能力。哎，非常好我们看到，首先进攻的是蓝方马国谦选手，第一次进行了一个有效打击。啊，首先用速转去进行了一个对刀。是我们建议啊，马国谦选手这个时候应该主动绕到转骨型机器人的侧面去攻击他的侧面。然后我们看到双方一直在进行一个缠斗啊。速转型的机器人，它对这个转骨型的机器人，其实攻击正面并不是一个最优解。又一次被弹开。
到什么状态？大尼克斯的选手这一下冲击，就把马布钦选手的鞋盒打出问题了。哎，我们看到机器开始冒烟了啊！打包了，打包了！啊！好，好，好，好，好！我被汉尼克斯 KO 了！我被汉尼克斯 KO 了！这都可以，而且这个比赛可能就二十秒进。第一轮二十秒就被 KO 了，请祝贺我吧。就很轻，就这这不是这，我的存在就是输给你的，哈尼，克兹，克马伯谦，这就是命，你知道吗？我这条命就是，就是要输给哈尼克兹，你知道吗？接下来让我们开启比赛的第二轮。分别是红方的举升机器人对战蓝方的转拱型机器人。比赛开始。比赛一开始，首先是机器选手主动去寻求一个进攻的机会。哎，我们看到这个蓝方一开始就进行了一次有效的打击，非常好。这个蓝方选手将红方选手逼到了角落里，你说惨！哇，这个真的好难。好，老师，我其实可以稍微推大一点。没事，不着急，慢点。哎，我们看到这个蓝方选手，心一直在努力的寻求机会去进行一个进攻。江佩瑶选手好像对机器的操控已经开始逐渐上手了。啊，那这种情况下，江佩瑶选手进行一个有效的进攻才可以。哎，哇，我们看到。已经开始进行了一次有效的撞击。我别别我来了，别我。哎，我们看到红方选手开始进行了一个绕后。老师转身，没事，往前走。好，漂亮。好，漂亮。机器选手抓住了机会，将红方选手逼到了角落。选手立在了场地中央。三、二、一，蓝方胜。没事，没事。啊，我们看到这个比赛顺利的来到了一比一啊。是因为江姐姐的关系，我才让她撑了两分钟。如果今天我是跟马老师的话，两秒就让他解决了，<笑>给他一个面子。接下来就是双方的决胜局了啊！一名选手配我们的教练进行一场二 v 二的决斗，还是你要来一下血池，我可以让你没有没有。我觉得你刚刚赢了嘛，赢了我，然后你赢了蒋老师嘛，对、啊，就是你们两个 PK， 然后再加教练嘛，然后我们我跟你在旁边加油。好，好，我们的比赛马上就要开始了，分别是红方的厄托选手和哈尼克斯迈尔选手，对阵蓝方的芒果皮选手和信选手。首先进攻的依旧是信息选手啊，但是我们看到对刀选手进行了一次有效的闪躲。信息选手又抓住了一个机会，就对刀选手的机器发动了一次有效的进攻。啊，我们发现其实信息选手对于这个机器的操控相对来说是非常好。哎，我们看到对刀选手已经将芒果皮推翻。
尼克斯的体系竟然被自己开翻车了。这个情况下其实是特别不应该的，因为这种情况下，自抛选手就陷到一个特别不利的局势。高选手啊，你的机器也被击翻了。那这时候红方陷入到了一个比较大的劣势当中。哎，芒果皮选手没有打到，帕尼克斯选手的机器依旧在进行一个有效复位。好，翻过来了。哇，翻过来了！好好好好好。朱建信选手发动一次有效的进攻。帕尼克斯的体系在空中转体了一个七百二十度，好像一个体操选手啊！哎，但是我们看到自掏选手过来解围了，但是自掏选手的机器被压住了，那这个时候自掏选手要小心。哎，我们看到机器起火了，这场比赛的结果显而易见。这场比赛的胜者为蓝方，太帅了吧！假空啊，五张假空啊，两个把子，他就。我就刚刚就觉得有点可惜那个机器。在这种情况下，相当于他的武器整个的电机已经被打报废掉了。然后这个呢，其实就是之前我们刚才被打报废的一个机器。然后其实就可以由女生组来送给男生组，给性格签名，我永远就有一种，就小时候听，没有了，我给你来个祝福语吧，哥。好啊，谢谢。哇，这应该是有史以来最花的一个了。好的，好的，来来来来来，平平安，自由做自己。好的，谢谢，很棒。这是我第一次正式的去接触到机甲，就我就觉得很还挺好玩的，我觉得跟我想象的很不一样，所以我觉得我突然对这种铁的机甲类的东西，我感觉哇，我还是很喜欢。非常推荐大家去玩一下这个，这个是一个很新奇的存在，然后在深圳又是一个特别接受这种。五花八门的想法，包容性非常强大的地方。其实我们很多都是来自五湖四海的，就像咱们能看到有来自新疆的，有来自内蒙的朋友。对，对，我是本身是香港人，但是我在从小在东北长大。东北长大的香港。对，所以所以刚好你问到这个，所以你们为什么会来深圳做这个？就大家能看到我们这个机器，它其实故障率会非常高，因为每场比赛中只要发生碰撞了，它就保不齐里边的某一个零部件。或者说某一个电机出现了问题，那这种情况下，我们去在深圳的话，有很多这种完整的产业链，然后能够让我们及时去更换我们的备件，然后满足我们的一个日常训练要求。所以我们应该要访问一下那个新疆刚来的。嗯、对啊，我老乡。一个是深圳本身年轻人的数量比较多，而且大家都是一个对深圳有非常好的一个向往。那另一方面呢，深圳其实它自己的这个科技活力、技术实力，它是在这放着。它的整个科技的这个活跃程度，每天我们基本上都能够在附近能够听到说哪一家哪一家公司攻克了什么新的技术，有了新的突破点。我觉得这种科技上的活跃程度，其实对于大部分人来说的这个吸引力非常大。深圳的一个工作节奏或者年轻人的一个精神面貌，我觉得这是我能感受到跟国内其他城市最大的不一样的点。我觉得这也是深圳这个城市跟其他城市不一样的最大的一个亮点。那我们下一站要去哪？那我们现在去古城哦。南头古镇今天人多吗？一百个有没有？我没有去过南头古镇，应该有游客吧？我们可以找游客。那万一今天人不多呢？但是今天不是周末耶。是自己制定的。游戏规则，所以我们自己也要遵守，就是要等到对方回复了，我们才能继续说下一个。好像我之前有看过一篇文章，说如果你就是每天起来，然后就是一直夸赞这身边的人，你的心情和幸福也会增加，所以我才想到玩这个玩法。南头。
头古镇。对。哦，我在深圳也是第一次来这古镇哦，是吧？啊、嗯。南投古城，深圳 City Walk 首选之地。城门上的“岭南重镇”四个大字，展示了它曾在岭南的重要地位。如今的南投古镇将历史与潮流相融合，是年轻人的时尚聚集之地。我们在这里宣布吧，三十分钟之内，我们要夸赞一百个陌生人，然后要等到对方。回应我们语言之后，一个字也可以，十个字也可以，然后我们可以继续夸第二个，一百个，这个很难哎，你们觉得能完成吗？我觉得一点也不难，因为这里漂亮和帅气的人太多了，好不好？嗯，哎，开始啊，计时开始啊，来，这边，随便，哎，这边，这边，这边呢？这边，这边，这边。Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 你好啊。Hello, 他妹妹害羞。Hello， 妹妹。Hello。哎，跑掉了，好害羞。我觉得一点也不难。不简单，一点也不简单。就是我以为大家听到夸赞都会很开心，但我可能忽略了一些性格内向啊，或者比较害羞的朋友的内心的感受。Hello， 祝你们今天开心，笑一个，笑一个，祝你开心。啊，不回应我，你笑笑笑多一点，笑多一点。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 回应一下我。Hello， 小哥哥，你的眼睛很好看哦。你好啊，小姐姐。最重要就是，不能害羞，一定要说，不停的说说说。哎，这边 ，Hello， 小姐姐，小姐姐，哇，你精神好好啊，你好，祝你生意兴隆啊，谢谢，好，谢谢。哎呀，你今天好漂亮呀、啊，舒服多了，祝你身体健康，好，谢谢，谢谢谢谢。我发现抓住人们的特点进行赞美，会更容易得到回应。你什么口味的冰淇淋呀、啊？孩子一定愿意你夸他的冰淇淋好吃。哥哥，保安听到你对他说辛苦了，也会很开心。遛狗的人也一定很乐意你夸他的狗狗可爱。祝他乖乖哦。哦，好好。哈喽哈喽，你的毛衣好漂亮啊！漂亮啊！啊，你们皮肤都好好啊。你今天辛苦了 ，Hello， 谢谢。啊，祝你天天的精神状态好啊！美美，你的发夹好可爱哦，妈妈好可爱。小姐姐，你的外套好漂亮，谢谢你。当越来越多的朋友对我有更多回馈的时候，我的内心其实也是变得越来越开心。我发现，就是当你足够真诚和足够热情的时候，对方是一定会感受到。妹妹，你好可爱哦，嗨。四十五个了，哎，几个？四十二，八十七，还差十三个。面对陌生人，主动展示你的善良、你的友好的时候，我觉得大家都会去主动的分享美好。你夸赞别人，别人会很开心，然后这个份开心他又会回馈给你，所以我们整个能量是在加持，就是整个喜悦也是在加持。就如果你是一个人开心，你告诉另外人就是双倍的开心。你们的围裙好可爱啊，这个玩。好可爱啊、哦！哇，头发颜色也很好 ，OK 了 ，OK。完成了 ，OK， 可以慢一点了。我想喝水，我也是。我们要不找个地方？这是一个咖啡厅吗？有咖啡吗？有的，有的啊！好好好，我们我们很需要一杯咖啡。谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。好渴、哦。为了我们三楼还有一个呃活动，要不要参加？今天下午在天台三楼有个活动是呃 N 种技能交换局。那我们去学习一下吧，学习一下，学习一下，好。哎 h e l l o 来，请。
请坐，请坐。他们的技能是音乐，所以可以先欣赏一下。我忘了这个的乐器是叫什么？这个叫手碟。手碟。对。手碟，这个它的音调很好听的。很空灵。很空灵。那真的很感谢你们来参加我们这次技能交换的活动。我是主持人木棉棉，大家好，大家好。<笑>我刚才发现一个细节，就是来这里参加的小伙伴们好像都是来自吴四海。你们都是来自哪个城市？呃，我是来自古城西安。哦，古城西安。我是汕头。汕头。是深圳的。深圳本地人。其实我也是深圳的。哦，我是我是湖北人。湖北的。嗯。香港，香港，嗯，潮州，嘉定呢，阳江，广东的沿海城，对对对。所以就是每次我们活动一半，然后就会结识到各种各样不同地域的小伙伴，然后进行一个技能交换。技多不压身嘛，就大家来这里就自然的学起来，开心的就好了。嗯、那我们接下来每一个人要呃大概一分钟的时间吧，来介绍一下和展示一下自己的。技能，因为我们一会儿呢是需要技能交换的嘛，所以我们现在是属于一个拉票的环节。大家好，我叫安娜，然后呢，我的职业是一名设计师。我今天的技能是五分钟的画像。哦。然后这是我刚刚给绵绵画的一张画像。哇、嗯，好可爱哦！粉红,红的，对。我是陈雄佳，嗯，然后我的职业是一个滑板公司的老板，哦，所以我当然就是可以教会大家学滑板，嗯，我三到五分钟就会教会你完全没有滑板基础的人学会滑板。我叫小李，然后呢，我的职业是做广告行业的一个媒介投放，呃，我这次要带来的技能是街舞的一个舞种叫 popping， popping， 对，那你可以给我们来一段吗？可以，可以，可以。然后，那我们接下来的环节呢，就是来选择自己想要交换的小伙伴进行交换技能哈。那我跟安娜学画画，跟安娜学画画。我特别给手碟给吸引住，因为我原先一听到这第一次我遇到这个乐器的时候，已经给迷住，我觉得很好听。所以今天可以借着这个机会，可以跟你了解。那要不我们就这边是手碟，然后另外一边先教画画。我们先分两组来进行学习，好不好？好，来。就是我们不是用手臂，也不是用蛮力，而是是用手腕转动的力量，有抽打它的感觉。对，然后这边是动作。好乖。哦，哎，很厉害。但是好像力度不太掌握得到。你可以用这个这个指指尖，用你大拇指指。对，可以了，出得来。我一直都很喜欢手碟的声音，今天能在现场跟老师学习，还能亲手演奏这件乐器，真的很开心。在纸上定出就是他的头顶的位置，确定他的人在画面中的比例。我这个人特别喜欢跟不是自己同职业的朋友交朋友，他们的真的是多才多艺，就是跟这么多不一样的人在一起的时候，我会更加全面的感受到我在感受这个世界。我有一个问题，就是
你们都是因为什么样的机缘巧合加入到了这个交流的活动？这个技能交换的活动是我办的嘛，然后也是我自己就是想要如何去进行下去的。嗯，我之前有这个想法，我都不知道应该去哪里实行，但是来到这里之后，就会有小伙伴跟着我一起出主意，然后告诉我，如果想要做的话，就直接来到我们这个地方，我们这里会有一个平台，会有那么多小伙伴一起来加入你的技能交换。我有点特别，就是我是做传统的滑板。然后有一天我突发奇想，想要用滑板去做游戏，但是我发现身边没有这样的资源，因为游戏需要敲代码。嗯，但深圳就有很多这方面很厉害的人。科技。对，科技这一块。对。对，所以我来到深圳，这里是我一个实现我另外的一个滑下滑板梦想的一个地方。我之前是在广州这边工作的，本来是深圳这边发展，一个是它机会很多，第二个是它这边年轻化。很好。第二个就是，我看到一个标语，就是说来了就是深圳人，就是它包容性包容性很强，一个城市，我就觉得在这边打拼会很有一个干劲。我觉得你说这句话太好了。深圳是一个接纳度很高的城市，不管你来自哪个省哪个城市，你在这里都可以找到有自己归属感的地方。对对对，在这里也可以接触到各种。比如说像你们一样，有着各种身怀绝技，然后各种特长才艺的朋友们，所以我觉得这是深圳非常特别和它独特的地方。不管你是有任何自己的梦想，然后都可以来到深圳去实现。继续追梦，对，谢谢，谢谢你们，谢谢。出发，火山，亮火山。哇，这么多！水果，你吃过吗？释迦果，一人一颗。这是什么呀，老板？这个。刷脚。刷，酸脚还是刷脚？刷刷脚。啊，刷脚，刷脚，刷脚。这是什么？饼干吗？老板，这个是什么？嗯，红豆。王峰豆，峰豆，王峰豆，是我们西乡特产。哦，好，我们要一个这个。好，其实我是一个挺喜欢去菜市场和夜市的人，烟火气很足，而且本地人会很多，然后一些特产啊什么的都会在这个里面，就是很容易能了解当地的人文文化的地方。哇，这是我最爱的地方，是蛮酷的。我很喜欢菜市场，我只要一进入菜市场，就让我真的感受到生活。这是什么？这个就是干蚝。煮粥可以吧？煮粥可以。可以吗？对。但是我们广东人会用来蒸，蒸什么？蒸三鲜。蒸三哦，这三样吗？对呀。好啊，我要我要买这三个。哦、这个这个蒸起来，这个蒸起来一定很香很香。那有没有什么可以直接吃的？这个过年过年呢，每家每户都会吃的，这个就是嗯这个年。子。哦，这是甜点呢、啊啊，算是甜点。它就是里面有花生啊，就像钱包荷包嘛。哎呦。这个我这个送给你们。哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢。这个拍摄组吃，谢谢谢谢谢谢。每到一个地方，都会想要去买一些当地的特产，然后用透过这些特产来感受当地的饮食文化。年轻人如果有机会来菜市场感受一下这种烟火气啊，会让自己更放松，然后重新充电的感觉。老板，这是什么？
，紫苏。哎，哦，好、哦、好好，不要问了，他、哦、们来了。啊、哦，好，嗨。怎么样，任务？西乡菜市场。十分钟内完成词语接龙购买，以番茄开始。倒计时结束后，成功接龙数量更多的队伍就获胜。你们第一个购买的必须要是番茄，然后第二个是茄什么？啊，这个好玩，这个好玩。我喜欢菜市场。输的那一组就是要把今天的那个菜全部打成汁喝掉。那输赢怎么弄啊？你们会吃那喝那个汁对吧？可以可以可以可以可以。OK， 来吧。三二一，开始。第一个就必须番茄。你好，你好，我想要买一个番茄。买一个番茄。可以帮我拿一个吗？番茄。一个一个一个一个一个一个一个。番茄。好，谢谢。好，番茄。快快去，快去，快去。茄子，茄子，给我，给我。救救我！鞋子，鞋子，鞋子，这个拿一个，一个，老板，老板，老板拿一个。你好，全校有没有紫菜？要要要散的。我要这个。好，一种，好，等下一起算啊。好，好，好，这个。这叫什么来着？菜台，长了花的菜台。你好，请问一下有没有甘蓝？老板，给我拿个这个。甘啊，橄榄也可以。一颗就赢了，冠军。赢了，赢了，赢了，赢了，赢了。哎，什么？十个。我们赢了，谢谢。那找个地方摊开来数一下嘛。你们先来，你们先找到的。好，我们从番茄开始。番茄、茄子、紫菜、菜、菜花嗯，嗯、哦，花菜。这个菜是花菜，这是西兰花，叫法不一样嘛，但是是一样的。菜花和花菜不是一模一样？它完全不一样。菜花和西兰花它不一样。对，当然不一样了，一个是菜花，一个是西兰花。不是，哎哎哎，对对对对对对对对对对。刚刚有说菜心对不对？菜心就是萝卜，对对对。是萝卜，心就是西兰花。然后西兰花以后呢，就是花菜，菜以后呢就是菜。继续编，乱买的吧。萝卜就叫菜心啊，不是吗？是那个阿姨跟我说的呀。确实，这有一说一，你不信你看回放，这个我记得一清二楚。你好，菜头。对。好，拿一个。呃，菜心，菜心，紫菜，菜心，心，西兰花，西兰花，西菜心啊，西兰花，好好好，我们先听下去。花菜，菜头，菜头，对，菜头，头，菜头，头头，然后是茼蒿，头，头，边这边是头。茼蒿，茼蒿，然后再是蒿子杆，最后杆就是橄榄。Yes。来看一下我们的，番茄、茄子、紫洋葱、葱花、花菜、花菜、菜。好，巧了。不对，不对，不对，对，不对，刚才不是这样的。自己巧了。哦，是这样的，呃，紫洋葱、葱白、葱白、白色的菜花。这个他自己拿着，不知道是什么。那也因为这个是这个是红菜苔、这个。对对对，哦哦哦，花菜菜苔。等一下等一下，番茄、茄子、紫洋葱、葱花、花菜。菜台台台上来的胡萝卜，太好吃了的胡萝卜。这个太坚强了啦！不信你可以尝一尝，很好吃。菠菠菜，哎，才找到的白菜，对。好了好了，就是这样了。
，那就是我们输了嘛。输输输输。那既然你们输了，那我就觉得可以补充补充维生素。联欢山公园，哇，这公园好大呀，好好看呢、啊。深圳市莲花山公园位于福田 CBD， 是深圳最有名的城市公园。园内湖光山色，花海连绵，绿草如茵，它如同闹市中的一处绿洲，为人们提供了远离喧嚣的片刻宁静。深深圳是不是有一个别称叫“千元之城”啊？是不是？因为它有很多的公园，所以有个别称叫“千元之城”，就是给市民提供了很多的便利，让他们可以尽情的在公园里享受他们的生活呀，周末啊，度假呀。我应该要带着我的小黑过来散步。报树，那边有人在报树，这是树熊吗？咱在拍照吧？不是，它连连续好几个都在报哎、嗯，不是，还有还有还有，这是什么？哦，我们过去看看。玩意吗 ？Hello Hello， 你们好。他们在冥想吗？可以打扰吗？还是说现在不能被打扰？在疗愈，在疗愈。走，他们在听音乐疗愈。走，同学你好，你在做什么？接收一点来自自然的能量。他他跟你他跟你说什么了吗？他听到了他的叹息，叹息啊！对啊。这个是一个新玩意吗？这是这样去包树？公园的疗愈方式，对，让你感觉到、啊、大自然的一个气息，对，然后感受大自然，对，冥想的另外一个方式，对，对，第二是你看，可以啊。我们相互的这么抱吗？抱着树听这样子。<笑>你可以慢慢感受这个棕榈树，它在生长、生长、长高、结果，棕榈成熟。你可以感觉一下它的。树上的皮有点粗糙，但是这个纹理摸起来还是真的挺有感觉，真的有一种抽离感哎，就感觉周围的这种热闹的声音离你越来越远。你闻到吗？大自然的，我闻到树的味道，植物的香味，还有树皮的味道。嗯。还真的蛮不一样的，我感觉是，一闭上眼睛，你就会有各种放大的画面，你会特别放大你周边的声音、它的味道、你的嗅觉，还有你的听觉，因为你闭上了眼睛之后，所有的都会放大，你的其他感官的感受的就放大了，是，嗯。所以有的时候我们被一些工作或者生活的压力所影响到我们的时候，其实我们也可以慢慢的用这种方式啊，是，闭上眼睛休息放松一下，挺好的。嗯。哎，有没有人抱灯柱呢？人家抱树，我们抱一个灯柱，这样子，<笑>这样抱一抱。嗯。这里有电危险，不能抱了，别抱，走去抱树，显得有电危险，很危险，高压电这是。那不就是一个大的圆柱吗 ？Hello Hello Hello， 嗨。其实我们平常除了抱树二十分钟疗愈之外，我们还会进行其他有意思的活动，释放自己的压力。你们来先示范一下好不好？吹泡泡，那可以、啊。那我小学就可以跟你们一起解压哦。啊，我不知道多久没有弄泡泡了。哎，不行哎！就是在我上大学的时候，我觉得有压力，比如说我作业交不出来，或者是老师批评我演的不好的时候，我就喜欢跟我的室友一起到我们中西那个。地下室一层吃麻辣烫，还有老干妈炒饭，还要放两根火腿肠，然后再吃那个泡面。对，玉米热狗肠
，很解压哦。其实我们也是学传媒专业的哦，南传嘛，嗯，而我们不是做幕前，我们是做幕后，也因为我们学这个专业，或者说我们以后要步入这个行业，然后我们现在开始会去呃，像你们一样，更加的去表达自己，解放自己，然后这样的话我们才会不害怕不怯场。所以我觉得其实你们也是，你们的未来也是我们心中的那棵树，就可以给我们力量，给我们安全感，然后我们也可以互相的给予。彼此的能量，因为我们要呈现，不管是，呃，台前幕后的任意一个作品，其实都需要每一个演职人员的努力。对，对其实也是这个平衡的感觉。好吧，那同学，谢谢你们，拜拜拜拜，拜拜，给给你们聊天增加点氛围感。<笑>这三天在大湾区的旅行，你觉得怎么样？跟你以前的在大湾区的生活有什么不同吗？就是跟你们一起，感觉肯定很不一样。因为每次可能我来深圳，就是要不匆匆忙忙工作一下、嗯，然后也没有好好的有机会去感受。其实没有机会真的去逛一下公园啦，感受这个城市的气息。我真的没有去过像莲花山公园啦、嗯，这么漂亮，这么大。反而是我觉得这一次透过。跟你们一起旅行一下，还蛮开心的。他们还在大战吗？哎，接了接了，哎，新哥，市场菜市场。讲讲我，你们还得吃啊？没有，我们买了好吃的。邀请他们来吃饭，跟、嗯、他讲一下，我讲不出话。你在路上吗？我想，我们想邀请你们来吃饭。好啊，好啊，好啊！好啊好啊我吃不了，我、啊、我现在就要走了，因为我赶不上飞机了，所以我现在就要去机场了，所以我特意给你们打电话。哦，没关系。妈呀，好可惜。一会儿见，一会儿见，我去找你们。好，一会儿见，拜拜。好，拜拜，走了，拜拜，拜拜，拜拜。其实他在很多行程中还是起到一个很主动的感觉，就是让我觉得我会去跟着他去走，觉得还是挺挺舒服和被照顾的。嗯，你喜欢甜的，我给你多加一点嘛。没事的，我来保护你。<笑>熟悉了之后，你是一个非常温暖的人，对。那我是不是你第一个有那么多共同点的朋友？对，你是我在这个世界上唯一一个不喜欢骑脚踏车的朋友，<笑>很难找到了，很难找到了，真的。晚上我把你那份吃回来的。下次旅行来叫我，拜拜拜拜拜拜。感情要吃什么自己点啊，不要客气。这里有很多的潮汕的冰鲜鱼、海鲜，对。潮汕菜是粤菜的主要代表，讲究食材新鲜、做工精细，注重养生，以清淡素雅见长。如今已经发展成为独具岭南文化特色、享誉海内外的菜系之一。来，先因为姓请客，所以就是说他要坐中间。东道主坐中间嘛？对对。啊、<笑>我们先来处理一下这个恩怨。嗯。呃，是这样，你们来决定什么东西可以来榨成汁，然后我们喝。洋葱茼蒿汁，洋葱萝卜汁。我觉得洋葱和番茄在一起应该不能。不要,不要全凭运气，你转过去，然后我移动一下啊，简单一点。对你挑四个，那我就要，要要。要二，再来六，一，一，一，七，七。
还是没有逃过洋葱。走。哇，这几个太狠了。绿绿的，会吐感觉。先闻一下，先闻。其实很草原，非常草原的味道。啊，真还好。那你喝一口。哈哈。还有渣。有点稠啊，感觉。还有渣。哇！很有味道。哎，我。要咀嚼，这是最难的。哦。咀嚼比较。哇，哎，我现在讲话我都可以闻到我自己。哎，我们来聊天吧。哇，我们要不先坐这边，先坐一会儿吧。哇，味道真的很重。这我估计一会儿也好不了。来了来了，我们的避风塘炒虾来了。嚯！避风塘九节虾，蒜蓉粉丝蒸圆贝，生腌活虾，原腌乌鸡汤，哦，这好香！哇哇！哎呀，看着好棒哦！我感觉这个好好吃。我们要响应那个空盘行动，所以今天一定要吃完才能走。那你们今天出去玩有没有什么就是让你们觉得很难忘的？今天有一个还挺有意思的，就是，呃，深圳这边的大学生，然后他们自己发明一种他们所谓很疯的挤压方式，就是到公园里抱树。什么？抱树？抱树？不，就是每个人抱一棵树，去听倾听大自然的声音，然后跟他交流，跟他回馈，然后放松自己。我觉得这三天对我来讲很像做梦，就很开心啊，然后有新朋友，然后。就去那么梦幻、那么那么好玩的地方，至少已经完成了自己的心愿。干杯！哇，很高兴认识大家，这是一个很荣幸的机会，很特别，很特别。特别是第一次接到他的时候，我们想了一个梗要整整他，就不好意思。没事。他真的练习很久，因为我们出那个馊主意。啊，你最近就是伙食还不错。伙伙伙食还不错，哦，胖了。但是他很容易讲出这句话的，对啊，因为他是一个非常幽默的人，而他的幽默是什么？他是冷幽默，他所有的笑话都是冷笑话，有没有发现？有。那信哥很好了，我觉得信哥是特别可靠的人。我跟他讲过很多次，他真的是我一个好大哥，而且从第一天开始就是，他是个非常非常照顾后辈的人，他永远都希望把自己最天真和小孩的一面给所有人看到，以及给予身边所有的人快乐。我跟他更多像的是一个可以在一个共同的频率上能够进行对话的这样的一个朋友。<笑>其实这两天因为我们有一些穿插，我今天开始也跟姜老师开始吵架了。哦、oh.。对啊，就要开始掰扯了。我就问这个叫什么？西兰花。什么？开心西兰花。什么？开心西兰花。我的梦想就是后面几期可以跟宋老师吵架。好。哎。我的梦想就是后面几期可以跟宋老师吵架。好。哎。好。哇，好期待哦。我一直不敢开他玩笑
其实我也不太敢开玩笑。我是一个开玩笑，就是你开玩笑，我我也没有办法回馈你，我不知道回答什么。就比如说上学的时候，经常会有同学互开玩笑，比如说打我一下，性格比较活泼的会打回去，然后大家就会打闹嘛。嗯，但有同学打我一下，然后我就看着他。然后就不拿我了，了，他也不拿，他就不拿我了。对，可能我会给他们了一个距离感，这样他们在一起开玩笑，我也觉得很好笑，很好玩。那么高，但他们可能觉得我没有说话，我不喜欢。那其实我没有不喜欢，我只是一时我想不起来该说什么，才会延续那个快乐的气氛。那这个会是在这个节目一个很好的存在，气质担当。但感觉还是凤英姐姐还是很温柔，会很照顾人的这种感觉。因为我觉得我们的年纪应该照顾人。<笑>但我很喜欢那种跟我性格反差大的朋友，很活泼啊，或者是就是比较大大咧咧的这种。我也是这样觉得的。那我就觉得你情商超高的，你能接住对方的每一句话。我也觉得。我嘴很快，有些时候不该说的、该说的我都会说出去。有些时候可能会不是那个意思，然后说成那样，我就会有点点得罪人。就我会有些时候突然会复盘，哎，我今天说这句话他会不会想多？啊，不要内耗，不要。其实没有人在意，就是这些小的事情。我以前也是跟你一样，觉得我应该活泼，我应该主动说话，我应该拉近大家距离。但是后来就是过了几年，慢慢慢就会觉得有点累。对，而且你拉近了，人家也不一定是喜欢你的，你还是会停止在那个循环的内耗里。那还不如就是该怎么样就怎么样。然后喜欢你的人还是喜欢你。我是相信这句话的，在这个世界上，不是每一个人都必须要喜欢每一个人，也不是每一个人都必须要喜欢你，所以没关系，做自己就好。谢谢我的 friend 们。所以我觉得一个群体的朋友里就是要有各种各样性格的，对，就是大家什么样子都有，就是很丰富。之前可能真的有点匆忙或者是不熟悉，我希望下次我们的这个玩法可以有一些交叉，因为我们一直是跟自己的朋友玩嘛，然后其实我们对于别人的朋友不是很了解。重组，然后这样可以结交更多的新朋友，然后大家也可以更了解。姐姐说的没错，姐姐说的很好，我觉得这个建议非常好。小本本极限。截止到今天吃完饭，我觉得我对大家有了一些，就更新的认识。局限在一个非常封闭的环境里，然后大家开始说话的时候，开始目光一定要长时间面对开始交流的时候。我觉得人心都是很柔软和脆弱的，开始通过眼睛交流的时候，才真的打开。所以我觉得往后会，会是一个新的开始。我们接下来其实要到一个非常残忍的一个一个环节了，颁发我们幸运旅行家的徽章。好的，那我们先走吧，我们过去到我们的地点，出发。摩天轮，深圳湾的摩天轮。OK， 来吧。我们的大湾区之行结束了，又到了来结算能量值的时刻了。我们前三期累积总能量值最高的组，可以获得下一站摇投资的优先权。那我来先公布一下我们的最后一名吧。是我们的宋毅和文永山，他们获得了三千两百个能量值。第二名是哈尼克兹跟江培尧组，他们是三千八百一十个能量值。第一名就是我们的马伯谦跟信这一组，他们的能量值是四千四百五十。好运喜临门，恭喜苏建信与马伯谦成功获得我们的喜临门幸运徽章。首先。我要感谢我的爸爸妈妈。好好好，你坐下。哈哈哈哈哈。我
们用手机来合影一张吧。那你来吧，你手比较长。三、二、一。好运喜临门，幸运旅行家，即刻就出发。我们下一站再见。再见黄金组合哎，不是你们这里边肯定是放了什么机关吧？啊、我就说了三个字、哦，我不想动，他自己在动。别说啊！我人生活这么大，呃、我都没有堆过这么大的雪人这，我也是铁锅炖，锅包肉。这个是我二十八年以来吃过最好吃的菜肴了。更多精彩。尽在新闻娱乐微博综艺、新浪综艺、感谢淡淡手咖啡对节目的大力支持。啊啊啊啊啊啊啊啊